嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》，我是你的好朋友阿德斯。你有没有曾经想过，你从小念书的时候，你花了三年的时间念的高职，你花了四年的时间念的大学，念完之后呢，结果你这一辈子就在做一些你不喜欢的工作？所以想必很多你念的科系，当你在选进去的时候，你从来也不知道你为什么要选这个系，反正就是你爸叫你填。当年那个时候我在念书的时候啊，我原本要选控制系，然后我就问我爸说什么是控制系，你知道我爸说什么？就是那个冲水马桶有没有？那个冲下去，那个蒲档上来的时候，那水冲下去就在控制系。那突然没进去。所以说现在的很多的人，你们现在选的科系，现在你现在做的工作，或者是你做十年、二十年的工作，都是因为当年那三年或当年那四年所有的选择。于是这一集，我们就跟我们的同事在思考：如果有一天我们可以人生重新念一次大学，我们可以重新选一次科系的时候，那你会想要选什么系呢？于是我们的同事就咚咚咚到处去帮我们询问，最后询问到有一间学校愿意来接我们，愿意让我们随便拍摄，那就是红光科大。大家听这声音，有没有很熟悉？你如果人生重新再选一次科系的话，你会选什么样的科系呢？像我一定是选女生多的科系。以前啊，我们可能念一个科系，你只会知道这个科系发生的是什么样的事情跟什么样的状况。在这个影片播出的时候，哈，大概就是也差不多是四五月，统测结束了。各位同学要登记分发了，你也可以用这个东西来参考，就是有没有什么是你想要念的科系。那这可能会是我们以后拍摄校园系列的 EP o 啊。学校生活很开心嘛，有学餐，有社团，又有联谊。如果人生再重来一次，你会参加联谊吗？不会，我抽钥匙。同学病逝了。<笑>各位同学，化妆品系啊，既然这里面那么温，感觉到整个教室里面都充满香香的味道。化妆品系它里面有一个我从来没有想过，就是你要念化学，因为化妆品它其实是很多化学合成，或者是你在包装你要做射出啊，自己出一个化妆品的产品的时候，它其实就有好多好多的工业制成，而且中章头这几个地方其实是台湾很多做化妆品代工超大的公司跟工厂。同学现在今天是翘课吗？还是这样？这个吗？这里。对对对，这边。同学，你知道化妆品系在念什么的？其实我觉得我们包括很多种，因为课程上就会涵盖一些服装啊、设计啊。等一下，你修美之前不跟我讨论一下吗？哦，你要，我蛮想说帮你做设计。好，可以可以。通常臭男生要保养要注意什么？我觉得基本上不管男生还是女生，只要注意保湿是最重要。那像我们这种做工业又有又干的，哎，我们这种皮肤叫什么？这种吗？就是回去说这种吗？脏、啊。你现在几年级？我现在是大二。那你来念化妆品应用有让你最痛苦的课程了。超级。你知道椰子有造化价几价吗？我不知道，我化学最烂了。我不是读化学这一方面的啦。对。所以化学有多烂？哎、欸，所以你们不用念？还是要，只是底子没有那么好。是不是？我刚刚没有骗你吧？是不是要念化学？啊，他化学好像不太好。我们只是刚好这个帮我们化妆的化学不太好。我刚刚想开开玩笑，那他总要拿刀，他就算了。刀啊！都是你画，我看不到我自己画的，怎么办？那我们有这个升降机，然后全自动。这个是教室设备。对，这都是教室设备。一个人一个位置哦。我们一般如果是互画，一定就是两个人一组，有一面镜子。对。对啊，如果你要画自己的话，当然就是一个人可以用一面镜。那现在上妆前会先帮你做保养。再稍微帮你按一下。哎、欸，我觉得以后这种通告可以多发一点。我真的觉得我们频道的走向应该要换一下，你应该要常来拍这种化妆品类的。所以等一下我可以画什么样的妆？等一下的话就帮你画有气色。你知道什么样有气色的妆吗？有没有看过关将手？哈哈哈哈哈！超有气色，画成那样。还是你要？ Okay. 啊，没关系，没关系。哎、欸，大二有去联谊过吗？有啊，学校会办。如果你今天联谊的时候有三支钥匙，你会抽哪一个？我现在不抽钥匙。你们现在联谊不抽钥匙，那你们联谊联什么？抽 IG。老师说他想要抽房子，不想要抽车。老师抽房子就凸显老师年纪了。房地契大家拿出来这样子，看起来平数比较大的。你知道在以前我们那个年代的时候是要抽钥匙的，将这几支你会抽哪一支钥匙？现在吗？现在抽。现在当然是会选这个啊，最赞。现在的人，现在小朋友在想什么？那你知道以前抽钥匙的规矩是什么？我不知道哎、欸，就你要抽了就上车，那天你要上我的车。去哪里？去玩吗？好，拍片。拍片。<笑>在一个彩妆师旁边这样子。哎、欸，他流汗了。好，这样。那那那有有有什么？有爱心，有爱心有啊。频道截取啊，毕竟。发现 IG 打广告啊。我们用互惠把你的 IG 放在我们的 YouTube 的 CS 上面，然后等一下你当我们一天的彩妆师这样。真的吗？互惠接受吗？接受啊，当然接受。动画是 IG 请上。Yes, <笑>会讨厌嘴唇上有东西，我讨厌女生的嘴可以。恶心
那我就不帮你上，因为如果想要有稍微再有气色一点，我会再稍微涂一下口红。那男生的话，大部分这样就可以了。哦、oh. ，如果简单的话，就是这样就可以结束。好，那走了，走。那、啊、你要跟着走啊。我们下一张是物理治疗系，但我们旁边经过了，听到有很多天堂的声音，那我们不如就先进去吧。这间也是化妆品应用系的教室，是他们的这间看起来，等一下应该是要拍片，拍什么？拍化妆品的片啊？怎么调乳液啊、精油？做乳液，做精油。你在搅的那那一窝是什么味道？这你可以闻就好了。这是什么？那个闻味道。嘉明，你知道这是什么吗？我不知道为什么我什么都没有讲，我就觉得<笑>你们谁最资深？谁是老梅？我们都是研究生。我、哦、都是研究生啊，不好意思。<笑>所以你们现在在做的是什么？有没有适合就是工业人的味道吗？工业人没试过。你们不知道自己做香味吗？可以啊，会调中前后调。哎、欸，你很有想法，就是你了。快快快快点，同学，你要不要讲要加什么？帮我们讲一下。雪松。雪松。然后就是广东香，广东香，广阔香哦，广阔香。我想说广东香嘛，想要烧辣。<笑>我跟你讲，如果你今天挑对了，真的这大卖了，你可以不用念研究所了，直接出道了。今天频道金主都来了。有雪松嘞，好像可以。马上认真了。<笑>如果你重念一次书，你会念什么系？我会想要念管理系。哦，你会想要念管理哦？为什么？因为我最近蛮需要管理。你是要管理自己的时间吗？<笑>管理你自己。大家看我们频道的人，他一定会想说，呃，因为我们是做技术底的人嘛。但是我是技术底，又是去求学位，然后又在业界工作的。你可能会想说，我一定会讲出一,一派，就是他妈你干嘛念书，你再去工作就好了的这番理论，对不对？除非你真的很确定这个学校的书不是你想要念的东西，那你当然就是可以赶快换跑道，或者是做一些想做，就当学徒也不错。但是如果你现在还在念书，你一定要好好念书，你知道为什么？在这个整个考试的制度跟教育制度，为什么你要考高分？考高分就是因为你可以选很多学校，你可以选很多科系。当你的选择可以多的时候，那你一定就是成功率，或是你拥有的福利跟条件就比人家还要多。如果依照你现在在学校，你现在正好从国中或者是高中，或者是你要念大学，如果你没有别的想法，坦白讲，好好念书考试是一个不错的选择，因为它可以让你在这个制度下去抢到选择权。还有更重要的是同学跟人脉。所以同学，你到底用完了没？<笑>我已经讲得够多了<笑>，好，可以了吗？你要不要先讲解创作的时候你要跟发表，让观众或者是让金主们要知道一下你的创作理念是什么，能不能进入到你的想象？不要聊天，老师讲话。<笑>红光三人小队其中突然增加的报告 ，Action。你刚刚调的香水的话，就是否二十五岁到三十岁的男生使用，但其实。嗯男生是分很多不同种类型的，像我们这种是这种吗？脏，直接来闻味道，闻、嗯、起来现在像是一个，我就在一个百货公司买到的。嗯，那你知道以男生香水的话，很大的重点就是男生喜不喜欢不重要。是只要女生喜欢，我们喜欢，我们喜欢。哎呀，恐怕啊！所以你们要帮他取个名字吗？红光三妹组香。那如果他如果做成香水的话，一共要卖多少钱？要不然你们团购嘛，鲁易，你们要做什么？你们会做什么？我们会做到。我、oh, 挑白眼人，来啊，讲了多少钱？讲<笑>一个，我们帮你开个那个会员团购。我们没有时间了，我们现在只有最后的三分钟，金主要走了，请低价。这是最好是，三十。好，等你们开完会的时候，到我们频道下面留言告诉我们，谢谢。我们现在来带大家看下一个系所，物理治疗系。那我现在是帮你介绍一下这个店子是动静态的逐步分析评估的板子。待会请你帮我就是正常的走路，走到底，面对墙壁之后转身，再走回来，这样的动作要重复三趟。你知道我之前当兵的时候啊，我在外岛当兵嘛，然后我还是那种野战部队，那个时候我好像剩下三个月就退伍了。有一次我就觉得膝盖很痛，然后我就跟连长说我要去看医生。军医就帮我检查嘛，就想说，哎、欸，你会不会有可能是扁平足？就两两两，然后拉出那个角度，那个军医就跟我说，哎、欸，其实你可以不用当常备役，你可以当替代役就好了。我说，干那怎么办？我他妈已经这样三个月都退伍了。他说，啊，不然这样你拿去给连长看，你现在就可以退伍了。棒，然后就干。我就拿连长给我连长看，连长就说，那怎么办？你现在退伍吗？我说，干，我现在退伍是不是很像智障？<笑><笑>然后就说没差，就当完就好了。就是你没当完就觉得好像没做完一件事这样。这个图示的解释其实是你的压力，红色但是压力越大。也就是说，你的土踩在地板上，真正有着地的是在
这个区域而已。这是你走路时候的状况，身体的压力点集中在你脚的哪个区域？我们要看的是你的红色这一条线，所以你的线是这样子过来，那代表是你的身体在站立的正中间的时候，你的脚会往内靠。接下来斜垫其实要做的方式是帮你的这一个部分做一些支撑，因为你这边是腾空的。你是讲说我这样走两趟，然后就可以用这个去做斜垫？呃，还是需要量你的脚，但是这一套机器其实是来帮你检测你现在足部的压力，你的脚的状况的健康程度。哦，不知道有没有大家有,有印象，就很多那个运动员或 NBA 的球星，就是他擅长结束不是会把那个鞋子丢上去嘛？嗯，那你丢上去前，你有看他做个动作，他把那个他的鞋垫抽出来，人家不是怕臭，那是因为他那个鞋垫是那个 custom 的，就定制的，然后下一场球的时候再塞，反正很多赞助商嘛，鞋垫没有赞助商。那我们做下一个部分，取你的角膜，然后我们再去做你的量身定制的鞋垫。那其实这台机器它是真空吸引的方式，它其实里面有点像泡棉。真空吸引，我们拿去所以现在这是我我刚刚做的鞋垫，它中间特别凸起来呢，这个嗯，就帮你的，因为你的压力比较大一点点，所以中间帮你凸起来，让你的前面的压力不会那么大。我们叫做横弓，有没有不平整的感觉？有中间就凸起来，<笑>还不习惯。对，我现在就是中间的这个凸起来的这个地方，感受特别明显。踩下去的时候，它现在好像顶我的脚的肺。哎、欸，你是交的费啊？以前红光啊，他们其实是护理系，本来就很有名的。我们现在的这站是在护理治疗系嘛，所以除了面临以后各种高龄化的设备啊，你的爸爸、你的妈妈可能膝盖不好啊，各种的附件，它全部都在这个系所用。有被撑了，有被撑了。那你方便帮我走看看，会不会不舒服？你说被顶到会不会不舒服？对，对，不舒服。<笑>我现在觉得我的脚的中间放了两颗气球在。下面，对对对，老师，因为这个鞋垫现在是定做我的脚，对，所以留在这边也没有意义，因为别的同学也不能用，对，那我就不好意思啦，没关系，谢老师。那感觉怎么有点不太习惯，但是你知道现在物理治疗师，大家就是走出医院，然后走到社区，走到家庭里面，因为你的家人，你爸爸妈妈、阿公阿妈不会越来越壮，一定是。身体的机能会越来越下降，所以物理治疗在这个产业里面，它以后需求越来越大。但是到我们啊工业频道里面，是不是我们来给大家看一个跟工业息息相关的科技呢？欢迎光临，智慧科技应用系。智慧科技系现在我看到的画面跟电竞系到底有什么差别？就是我们现在是在模拟我们在赛道飞行。所以你现在是练你的驾驶技术？对，就是跟一般那种 Switch、PS4。是差不多。我刚好看你们后面还有很多的不一样的，呃，那是不同类型的。怎么样称为叫做飞行很强？就是他考照，我就是飞照那种 DJI 的头拍型。对，头拍型。所以那是你的专长。嗯嗯，对，我就是飞到这里。他这很像是说我的专长是墙上的那一个，然后你看过去，哇，看好大一台，然后就来这个墙上这个最小的这个。等一下我们可以玩穿越机吗？嗯，可以。那我们就飞吧。想不到吧？抓不到吧？摄影师抓不到我动作吧？对，可以转向，然后回来。哎，怎样？如果这个操控技术，哎，对。确定我安全吗，同学？这个比较不安全。是不是？是不是？是不是？是不是不容易？再再再比赛快，好不容易吧？大三，你还有一年了，没关系，再没事，你还有一次补考的机会。请麻烦定攻定点幺二三栋，来飞行物起飞，很好，穿过第一次，你通过了期中考。好，现在要往期末考迈进了，期末考，期末考过了，期末考，期末考过了，耶！他刚刚最后一刻终于表现出来真性情的样子。其实我们刚刚飞的时候，这个里面有一个 VR 的系统。其实你可以从这个 VR 的影像里面，你可以看到，有吗？哎、欸，有吗？这是我们的脸的样子。
它前面会有一个摄影机，然后可以让你及时当穿越去这样子飞行，然后给你见识看看什么叫做专业的飞行穿越。看起来厉害吗？没有。其实无人机，我们一直是要拍一集去侦机，然后用不同的机型啊，然后跟现在就从民间的运用到军事的运用，我们正在规划那一集。然后这间学校他们是有考照的场地的，这个学校除了上课学那个系统之外，然后再考驾驶的证照，也可以去同时学习系统跟操作这两个不一样的东西。因为其实未来可能不管在运送上、监拍上，跟我们上次去看那些北部的展览的时候，其实无人机我觉得以后就会像是手机一样，就各个普遍。你看，现在教室里面，你上课就可以去操作直升机式的，或者是它有这一种，就是比较少见固定翼的。我们之后应该会有机会在拍军武的时候，就是会给大家看到有一种弹簧高式的，不管在陆战队使用，或者是步兵，步兵陆战队。<笑>我会讲到步兵名词的时候，就特别开心，就特别开心。当除了现在清洁运送之外，军事武器方面，无人机我觉得也是未来一个很不错有趣的市场啊。我们飞机飞完了，我们下一个去看什么？看人员。Let's go。你觉得刚刚那个学生是太紧张，还是老师在那？我觉得都有。你知道真正他最真实的时候是什么时候吗？他成功。就是刚刚成功飞过去。毕业了。毕<笑>业了。但是我刚去了几个系所，如果人生中有一个系所，他重新让我选择一次，那我应该会考虑淮南系。你知道淮南系的这个地方，它可称之为技能检定考场一级的。也就是说，如果你要考乙级的话，你有可能就会在这个学校去参加过乙级的检定考试。你知道为什么华安系是一个？我觉得人生可以再选择一次吗？我的主业是做艺术工程类的。你知道我们最堵然的就是有人来帮我们检查，他就当检查那个当检查的那个人。如果你今天的工作就是去检查别人的那个人的话，那多嚣张！其实华安系里面，它包含了治安位啊、工厂、工地、工程的安全啊，这样子的系所呢，它其实包含了就是你在工厂生产的时候，你不是很容易会造成一些环境破坏啊。华安系除了从员工的保障，一路到我们现在看到这个如此强大的太阳，太阳高照的时候，其实你就需要什么呢？太阳能，没有错，就是绿能类的东西，它其实也是华安系里面包含的。然后你可以看到远处这些学校的小朋友们。现在你所看到的配电盘，这个是那个并联型的，就是他们要卖电卖给台电的话，就是用这样子的系统。这个地方很特别哦，就是除了上课的地方，它也是考场之外，他们这个学校有的时候要做一些大学社会责任，也就是说他们会有一些就是受刑人，受刑人在服刑服满的时候要到业界去结合嘛，然后所以也会来这边上课。所以你可以看到像这边这个同学，同学。你是犯什么罪进来的？诶、欸，我不是犯罪进来的。诶、欸，你是大几？诶、欸，今年大四、大三，要升大四。大三哦、喔，对，出去要好好做人，知道吗？请跟我们频道的观众解释一下牛顿的三大定律。第一个，惯性运动。是。诶、欸，第二个，你现在有三个选项，就是扣印或者是找同伴。哦，找同学求救。好，这个吗？是这个吗？对对对对对。好，请麻烦回答牛顿三大定律。<笑>不然不然这样子，我们问一个上课重要的东西好了。哎、欸，好。附近哪三间餐厅比较好吃？干<笑>你笑啥？你笑啥？你你笑黑哭，干得起你来。适<笑>合男生去，情侣都可以。带那个化妆品系的。可以啊，你都可以，护理系也可以。因为我们等一下还要去下一个系所，最后给你们人生高峰的机会，跟女朋友说说内心的话。非常谢谢你一直以来陪伴我，这三年。非常痛苦，但是能够能就熬过来了，谢谢你。虽然在一起五个月而已，但是很也很谢谢你。啊，有时候我的小脾气也比较多，那你也是会有礼貌跟我沟通，有有效沟通很重要。那希望你也是我最后一个女朋友。看这学校，我喜欢，<笑>我喜欢这个学校的学生。啊，你女朋友什么系？化妆品、妆品系、化妆品系，对，我们早上去拍过化妆品系，该不会就是我拍的那个？拍这个类似这个东西，真的吗？对，它叫什么名字？这可以讲吗？我们讲，怕人家知道，怕怕讲两三个、啊。<笑>我现在很怕你讲出来的那个人的名字，就是今天跟我们抽钥匙说晚上要出去玩，化妆、那個。不是吧？不会，不可能，不可能。你都相信他？好，一二三，数到三，讲出名字，一二三。他叫我猜，姓汤。最好是啊，没有。
，真的是哦、喔，这是小汤不是吗？小汤，好巧，真的是哦、喔。你现在是不是有眼泪？你现在眼泪就快出来。没有，我还是很相信他。你开什么车？我骑摩托车。我跟你讲啊，问本友啊，最高加了，来啊，记载长笛啊。好，谢谢。可以啊，阿姆奇是好还是可以啊？好好好好。你看这个太阳西下的感觉，多么有男子气概。对，可是我还是喜欢他。好，我们去下一站吧。各位，忙了一整天了。我们今天整个学校二十一所科系，但是我们要把它全部开完。但是今天忙碌一整天，我觉得在这一站应该是可以做一个很完美的结尾。大家有没有看到这是什么戏了？餐饮戏。餐饮戏啊，二不二？这个味道，这味道很香。我们刚刚是循着味道走来这边的。他们的餐旅戏很特别，因为看到全部里面就有一个老外，他以前可是 W Hotel 跟君悦饭店的主厨啊。现在老外是完全任教在这边学校的，所以你今天可能可以在一个学校的体系里面上课之外，你还可以跟在米其里面摘过新的人的手下里面工作，我觉得是一个蛮不错的选择。所以就是你除了在这边上课之外，你也可以，哎，他找我们进去了，有东西吃啊。呀、yeah, ，I'm quite hungry. I'm very hungry. <laughs> How long have you been a chef? Twenty years. Longer than you've been alive. <laughs> wow, really? Pork chop for you. This. Is... Oh, chicken. Oh, very sweet. You have smelled the smell of it? Creamy mushroom sauce. Mango jam. Wow, cool. But 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 I have a problem. What's that? Uh, we have a poppy pot. That's fine. We'll make sure you have it. Okay, thank you. Thank you, Joe. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you, too. Wow. Is it? If you have to choose one life, what do you want to choose? Your life is because you have been studying for three or four years and you have been blinded by your life and you have been doing your work for your life. Maybe you have been in school for a long time. You can go to the office and go to the office. You can go to the office and go to the office. 重新找回一下你对于生活的热情，重新找一个你喜欢的工作。那我再让你选一次，你要选什么科系？你说今天的吗？啊、哦，下课了，我回家了。先选完，<笑>先选完再下课。如果我再选一次，对不对？啊、绝对是化妆品系啊！你看化妆品应用那个技术美感，还有那个上课的认真程度，我怎么挑我一直挑化妆品系？应该是认真讲。我觉得如果今天的科系里面我去搞化妆品，应该是会缺大钱，你知道什么？化工吗？对，化工哦，到塑胶品的包装、射出，一路到怎么做它整个市场，我觉得那个是按照我们目前的人脉哦，跟按照我们目前身边的好朋友，你看包装射出的工厂哈，我们熟的跟什么一样。然后一路之后，我们现在做什么行业？我们现在这个频道又做频道嘛，我们要找几个哦，真的值得真心推荐的公道婆。然后来帮那个学生推一下他自己调出来的味道，是不是？何必需要每天慢慢在那边做菜呢？是不是？拍片呢？拍片呢？在那叫什么？啊！如果各位你喜欢看我们这些开箱各各种教育类还是各种学校频道的话，你可以在下面按喜欢，然后或者是分享这个频道。那我们会把更多今天没有剪进来的东西放在我们的会员频道里面，也欢迎你加入我们的会员频道。这是超人超人，我们爆发了。需要帮你定妆一下。定妆怎样？今天蛮热的。好，闭气哦。女生每天上妆都要这样子，也蛮累的。这样看起来有气色好吗？非常好，真的吗？这样会不会被人家发现我们邪魔丈量的时候不是不是照顺序拍的？各位朋友，做节目是这样子啊，因为那个邪魔哦要做一个小时，我们为了减少大家那个什么消耗的时间，我们不用那边等一个小时。我们是时间管理大师，对我们身为时间管理大师就是分段拍，所以等一下我们这边拍完两站之后再回去找老师拿我的邪魔。方便问一下，下鞋子的尺寸是四十四、四十三。好，阿九，你第一次在频道公开我的鞋子号码。<笑>我现在鞋垫做好了，欢迎各位厂商寄鞋之外。Hello， 大家好，我是何龙，大家好，这是 P.R. 哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。Home e Video Cat 网红馆，发烧强片十四天抢先看，抢！独家喜剧大片，会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这么烂人啊！他们。